Hey student, how are you? So today we are going to talk about the silent way. Okay, it is our fourth method of teaching uh, because the, the previous one, the audio lingual method, has already has faced one problem, which is that the thing that the student learn in the class cannot use in the com- really live communication. يعني الأشياء اللي يتعلمها الطالب بالكلاس باستخدام طريقة الأوديو لينجول ميثود، أوكي؟ من يكون موقف حقيقي ما يقدر he cannot speak he cannot use them usefully. So because of this problem, uh, وجدنا طريقة جديدة هي the silent way. Okay, the silent way uh, is a language teaching method created by Guy Lib getting you no. Know, in 1963 uh, it focused on extensive use of silent as a teaching technique learning is simplify if the learner discover or create rather than remember and repeat what is to be learned this is mean that uh, so this is way of teaching has been created by the guy we have the his picture uh, beneath okay uh, in 1963 uh, also how تركز على السايلنت الصمت هو البيسك الاساس بطريقه التعليم هذه uh, هاي الطريقه تشجع الطلاب على انه تو كرييت انه اند ديسكفر يعني لان هو ماكو تدخل بما انه هي سايلنت واي يعني الاستاذ يكون صامت خلال المحاضره يعني هي طريقه تدريس يعني غريبه ويرد كايند اوف يعني غريبه نوعا ما لان الأستاذ يكون صامت أغلب وقت المحاضرة، أوكي؟ okay. he speak only when it is necessary، يحكي بس بالضرورات القصوى، بس أغلب طريقة تدريسه هسه إحنا نشوف هو سايلنت، uh, بينما الطالب يعتمد على نفسه، وهذا يعني هي الخاصية الأساسية، الطالب يعتمد على نفسه حتى هذا يشجعه to discover himself to create، أوكي؟ okay. uh, فهاي طريقة التدريس تعتمد على التيشر. Uh, silent and the student should be depending on himself. هذا uh, بطريقة أو بأخرى يكون طريقة التدريس معتمدة على discover and create uh, and creativity الإبداع uh, rather than memorizing and repetition. يعني الطالب راح يعتمد على نفسه إنه يكون مبدع أكثر مما إنه يعتمد على إنه يحفظ حتى يتعلم اللغة. Now we are going to imagine a class by using the silent way. We are going to class and the class will be used by the teacher in a silent way. So get ready to take notes as usual. I am not sure what the principle of the class we are going to use. It is going to be the principle of this way. What are the most important things? First, the teacher used a pointer to point on uh, to a chart on the wall. اوكي طريقة التدريس هاي تعتمد حرفيا على انه التيشر قلنا صامت اغلب الاحيان يدخل الكلاس يستخدم بوينتر يعني شي شير بي للسبورة مستخدم هو تشارت تشارت يعني مخطط هذا المخطط الفوق اللي بي الفاول سيستم او فونولوجيكال سيستم فهو يشير له طلاب على مربع معين بلون معين يحتوي على ساوند معين والطلاب راح يلفظون اوكي بعدين ساوند انذر انذر كلر او انذر اي مين ساوند اند سو اون وبهاي الطريقه راح الطلاب هم اللي يقولون الاصوات او السيمبل او الساوند سيستم فبعد ما طلاب بهاي الطريقه براكتس الفونولوجيكال سيستم الطريقه الخطوه الثانيه تبع تيشر ذا تيشرز ويز 8 ستودنت سيت اون ا تيبل اكو تيبل ان ذا ميدل اوف ذا كلاس الاستاذ مع ثمان طلاب يقعدون عليها اكو شيء اسمه رودز اوكي اللي هي مثل العودان اللي موجوده هنا بالصوره بالوان مختلفه فالاستاذ يختار لون او يلزم بس لون معين فالطالب يكون يقول شنو هاي الكلمه فرضا ريد بلو جرين زين اول ما يقولها بشكل صحيح يعني اللون الكوركت فوكابلري تو ذا رايت كلر هنا الدور يقوم يستخدم البوينتر على مود يشير للفونولوجيكال سيستم او ساوند سيستم يشير فرضا هاي الكلمه رايت تتكون من ار صوت الاي شورت اي اند صوت الدي زين فبهاي الطريقه هم براكتس ذا فونولوجيكال سيستم بعدين هنا ما يختارون طلاب كل الألوان الموجودة وبراكتس هاو ذي برونونسيت 
teacher asked another eight students to sit around him in the table. حد الآن الأستاذ ما حكي أي كلمة. فيطلب منعتهم إنه أو يتكلم يقول لهم take a blue rod. إنه اختاروا a blue أو ده لونها أزرق أو فبهاي الحالة استخدم ال grammar to teach them the command how to make a command or order someone to do something for you. أنا بهاي الطريقة الثمان طلاب واحد يطلب من الثاني okay command the second student to do the same. Take for example the blue road, take the green road, take the the pink one. Okay, and by this he teach them grammar. يعني لاحظنا هنا أنا باستخدام ثلاث activities: the pronunciation, the بداية باستخدام the pointer. بعدين the eight student one practice the colors. Okay, ما حتى الأستاذ أصلاً. الأستاذ حتى بس بال grammar when he told them only take a blue road. بعد ما طلاب use the command and create sentence. For example, مثل ما قلنا take a a red road. Uh, take a red root uh, the student is going to write down the sentence they has create طلاب راح يكتبون الجمل اللي هم they have create so هنا عندنا writing بعدها الاستاذ ask the teacher about what they feel about and the reaction to the lesson uh, شنو رايهم هاي يسموها feedback فالطلاب قسم من الطلاب راح تقول we enjoy this very much some student maybe say no i did not understand anything Uh, other students may say that it is just like a game more than a class. You know, high chance they enjoy themselves because it is games almost. So, show the principle of the silent way. طبقاً للدرس وإذا لاحظتوا أن teacher focus mainly or the principally on pronunciation باستخدام chart. Okay. بعدين the grammar because he asked them to do the command. Okay. Order. طبعاً the grammar هنا is taught in indirect way and بطريقه غير مباشره ومو باستخدام الموموليزيشن لا باستخدام قاعده والطالب يتعلم يسوي لها generalization writing كانت لانهم ورا ما كتبوا الجمل او has create the sentences they write it down so here we have writing okay the teacher and this is process is not the center of attention الاستاذ مو هو مركز او محور الكلاس لا الطالب هو محور الكلاس وهذا طبعا as opposite for the direct uh, sorry grammar translation method بال grammar translation method إذا تتذكرون شان هو ال teacher who has the authority who has the power he is the center of the class no 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 the student who is the center of the class the teacher uh, only speak when it is necessary and if the teacher uh, speak or it is necessary because the student make errors من الطلاب يرتكبون اخطاء فهم هو يحاول يخليهم هم واحد يعني من يقول شخص ارتكب خطا الطلاب البقيه يصححوا له ف if all the student did not help him did not correct for him uh, or did not know the correct answer or correct pronunciation ففي الحاله الاستاذ يحاول يوز جيستر يعني الجيستر اللي هي التعابير فرضا if they pronounce the sound uh, in a wrong way فرضا اي or a uh, فالأستاذ يقوم يشبه لهم عملية ال 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 فرضا open your mouth and put the tongue at the top هي هو يسوي لهم يعني يمثلها بس بدون speaking على مود بهاي ال gesture الطلاب يحاولون get the correct idea إذا طلاب ما قدروا فهو راح يستخدم their native language native language يعني لغتهم الأم على مود يوضح لهم but he will never use the foreign language till now The purpose of this, طبعا هاي طريقة التدريس مخترعة حسب the behaviorism هي مدرسة the behaviorism السلوكية مدرسة بعلم النفس. فهاي هدفها إنه شلون محور ال 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 behavior عدد الطالب. فبما إنه الطلاب هم who they should cooperate between each other to 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 learn. الطلاب راح يعتمدون على نفسهم على مود يتعلمون. فبهاي الحالة They will enjoy the class. إنه ما عندهم روح تنافسية وراح يكره الطالب الفلاني لأن هو أفضل منا أو لأن الأستاذ دائما يمتحى. هنا الأستاذ ما إلى ما راح يمدح طالب ولا راح فالطلاب يش learn by depending on themselves. يعتمدون على نفسهم ويعتمدون على بقية الطلاب. فبهاي الحالة هي تقوي العلاقة بين الطلاب. Okay, it forces them to cooperate with each other to enjoy the class. ولاحظنا at the end of the class الطلاب uh, that the teacher asked the student of feedback feedback يعني شنو رأيكم what, they, what do you think what is your opinion about the class 
فقسم من وقتهم لاحظنا قالوا it is good and we enjoy it other say it is totally confusing انه كلش مربك وما افتهموا الفيدباك بها حالتين او فائتين first thing it learned the student to express their feeling اوكي okay. انه ساعد الطالب انه express their feeling يعبرون عن نفسهم او عن رأيهم اوكي okay. so they should be independent confident and from themselves The second point, it ter- uh, it's le- it, I mean, it helps the teacher to know where is the error, where is the mistakes that the student have made. بما أنه هم عبروا عن رأيهم زين فالأستاذ يقدر يعرف شنو نقاط الضعف اللي بالكلاس ويحاول يتجنبها وشنو الأشياء اللي لازم يطوروها الطلاب بأنفسهم. In this way of teaching, there is no homework assigned. ما كو homework ما يطلبون من الطالب إنه يسوي واجب معين لسبب إنه هو أصلاً خلال الكلاس هو معتمد على روحه entirely. اوكي okay. الماتيريال المواد اللي يستخدمها الاستاذ بهذا الكلاس لاحظنا احنا قسم بالطرق السابقه قسم استخدمه والبيكتشرز قسم استخدمه والاوبجكت زين بهاي طريقه التدريس الاستاذ يستخدم الفيدل تشارت اللي هو المخططات اللي بها الساوند سيستم والرود اللي هنا العويدات الملونه